ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதோஷன் நம்ம இன்றைக்கு நீ வீடியோஸில் பார்க்க இருக்கமெண்டு சொன்னால் இன்றைக்கும் வந்து எம்எஸ் ஸ்வேட்டில் அதாவது வந்து இப்போ ஃபோம் பேர்ட் ப்ரொசஸிங்கில் வந்து இந்த ரெண்டாவது மொழியில் வந்து இன்னொரு பாஸ் பேப்பர் செய்யலாம் நம்ம விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் இல்லை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கொஷின் வந்து இந்த எக்ஸாம் பேப்பர் தான் இது ஆல்ரெடி செஞ்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் இதில் வந்து சில நான் சொன்ன மாதிரியே போன வீடியோஸில் போட்டிருந்தேன் அதாவது அட்வான்ஸான மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த கொஷின் பேப்பரில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதை இந்த நம்ம வண்டிக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் முக்கியமாக இந்த கொஷின் பேப்பரை சேர்த்துக்கு முந்தி ஃபஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன கொஷின் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யலாம் தான் பார்க்கலாம் நாம் வந்து இதான் வந்து அதுக்குரிய கொஷின் பேப்பர் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தந்துருக்காங்க டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரிப்பேர் த கிவின் டாக்குமெண்ட் இன் பேஜ் ஃபோ ஆஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவின் விலோன்னு சொல்லி தந்திருக்காங்க அதே போல் அந்த ஒவ்வொரு பேப்பருக்குரிய மெஷர்மெண்ட் அதுக்குரிய சைஸ் எல்லாம் தந்திருக்காங்க பேப்பர் சைஸ் ஏ ஃபோர் சைஸ் இருக்கணும் லெஃப்ட் மார்ஜின் ஒன் ரைட் மார்ஜின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பொட்டன் பொட்டம் மார்ஜின் ஒன் அதே மாதிரி டொப் மார்ஜின் வந்து ஒன் தந்திருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கொஷினை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் மற்றது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயந்தான் இல்லை மிக முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் இந்த கொஷனில் வந்து மார்க்ஸை வந்து பாருங்கள் நல்லாகவே முதலாவது நார்மலாக வந்து மெஷர்மெண்ட் போடுறதுக்கு பேப்பர் சைஸையும் செட் பண்ணி மார்ஜினையும் செட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் தருவாங்க கிளிப் ஆர்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் அதே மாதிரி பரக்ராப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் சூட்டபிள் சேப் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ப்ரா ப்ராப்பிங் வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து சிக்ஸ் மார்க்ஸ் தராங்க அதே போல் அந்த நம்பர் ஃபார்மட் அட்வான்ஸ் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் கிடைக்கிது டெப் செட்டிங்குக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கிது வேர்ட் ஆர்டுக்கு ஒரு டூ மார்க்ஸ் அதே மாதிரி ஃபோட்டர் அண்ட் அப்ளை த பேஜ் ஓர்டர் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் அதே போல் சேவ் டாக்குமெண்ட் சாஃப்ட்வேர் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் தந்திருக்காங்க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெயில் மார்ச் தந்திருக்காங்க ரெண்டாவது பெரிய கொஷின் அதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் தந்திருக்காங்க அப்போ மெயில் மார்ச் அதே மாதிரி நம்பர் லிஸ்ட் டேப் செட்டிங் இப்படியான விஷயங்கள் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம மார்க்ஸ் வந்து அதிகெல்லாம் வந்து ஸ்கோர் பண்ணப்படும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஒரு புது டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் என்னத்துக்கு இதுன்னு சொன்னால் எனக்கு திரும்ப திரும்ப டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்க நேரம் போக மட்டும்படியாக வந்து டைமை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து நான் அதை ஒப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் நீங்கள் அப்படி என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டோட ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃபைலுக்குள்ளே போய் கொள்கிறேன் நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி கொள்கிறேன் இல்லை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவங்களுடைய கொஷின் படி பார்த்தோம் அப்படின்ட பேஜ் லே அவுட்டில் பேப்பர் சைஸ் வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி கொள்ளுங்க அதே போல் மார்ஜின் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கஸ்டம் மார்ஜின் என்று சொல்லிட்டு டொப் மார்ஜின் ஒன் லெஃப்ட் மார்ஜின் ஒன் பொட்டம் மார்ஜின் ஒன் ரைட் மார்ஜின் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் கொஷனை வந்து பார்த்து பார்த்து சரியாக செஞ்சு கொள்ளுங்க அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் கொஷனை வந்து ஒழுங்காக செஞ்சு கொள்ளலாம் ஓகே இப்போ ஓகே அடுத்தது வந்து என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இன்சர்ட் சூட்டபுள் ஃபிக்சர் அதுக்கு ஒன் மார்க்ஸ் தராங்க இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கொஷனை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு கொஷின் இந்த டி இந்த அவுட்புட்டை பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு கிளிப் ஆர்ட் தந்துருக்காங்க இந்த கிளிப் ஆர்ட் வந்து சும்மா ஒர்க் பண்ணுற ஆக்கள் வந்து இது சரி மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் வேர்டில் போயிட்டு இன்சர்ட்டுக்குள்ளே போங்க கிளிப் ஆர்ட்டுக்குள்ளே போங்க கிளிப் ஆர்டில் போயிட்டு இதில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஓல் மீடியாஸ் என்று தான் இருக்கும் ஓல் மீடியாஸ் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அதை வந்து தேடி எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் அவங்க ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு சில
அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் வந்து அந்த போர்டர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த போர்டரையும் வந்து நம்ம இன்ஷியூர் பண்ணிச்சுன்னா போட்டுக்கொள்ளலாம் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இதில் ஃபோமட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் அதில் பிக்சருக்குரிய போர்டர் காட்டுவார் அதில் ஒரு சூட்டபிளான ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அதில் பிளாக் இருக்குது அதில் பிளாக்கை கொடுத்து கொள்ளலாம் அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அதுக்குரிய வெயிட்டும் வந்து நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்து கொள்ளலாம் பட் அதில் அதில் இருக்கிற மாதிரி திக்னஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் அப்ளை பண்ணி கொள்ளலாம் நான் அப்படி கொடுத்து கொள்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் என்ற ஒரு டைட்டில் போட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து அதுக்குரிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதை அப்படியே கொப்பி பண்ணி போட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் அதை அப்படியே டைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஃபுண்டெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இதில் வந்து டைப் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஓகே அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி போல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்குரிய ஃபோன் ஸ்டைலில் வந்து ஏரியல் பிளாக் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃபோன் சைஸை கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் அலைன் வந்து சென்டர் பண்ணி கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இமேஜையும் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருத்தமாக போட்டுக்கொள்ளுங்க ஓகே இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்து மற்றதை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு பாராகிராஃப் இருக்குது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் தட் பெர்ஃபார்ம் அப்படி சொல்லி அந்த பாராகிராஃப் வந்து ஆல்ரெடி நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் அதை அப்படியே கொப்பி பண்ணி எடுக்கிறது கொள்கிறேன் அதை அப்படியே கொப்பி பண்ணி நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ரெண்டு டாக்குமெண்டில் வந்து அதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அலைன் வந்து ரைட்டில் இது சென்டரில் இல்லை அது வந்து லெஃப்ட் லைன் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது ஒரு லெஃப்ட் லைனில் தான் இருக்குது அறிஞ்சு பார்த்திங்கன்னு தெரியும் நான் வேறு வந்து லெஃப்ட் லைன் பண்ணி கொள்கிறேன் லெஃப்ட் லைன் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த பரகிராப் வந்து அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸு யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ஸுக்குள்ளே போட்டு டைப் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து இதை வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் வரணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அப்படியே என்ட்ரு பண்ணி கொள்ளலாம் என்ட்ரு பண்ணி என்ட்ரு பண்ணியும் செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பிறகு அந்த பேராகிராஃப் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் நம்ம எப்படி செய்யலாம் மற்றது எப்படியும் செஞ்சு கொள்ளலாம் அவருக்குரிய ஸ்பேசஸ் லைனிங் ஸ்பேசஸை வந்து நீங்கள் குறைச்சி விடலாம் குறைச்சிட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டப் கீ எப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டப் கீ எப்படியே தட்டினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி அவரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ எப்படி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே போட்டும் நீங்கள் இன்சர்ட்டுக்குள்ளே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே போட்டும் நீங்கள் அந்த இதை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த கொஷின் வந்து நம்ம சரியாக செஞ்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த பரகிராஃப் முடிய வந்து அடுத்தது செய்ய வேண்டியது நம்ம இந்த கொலம் செட்டிங் செய்யணும் அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு குளம் இருக்குது ரைட் சைடில் ஒரு குளம் இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பேப்பரை வந்து மேலுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஒன் குளமுக்கு இருக்குது ஒரு பேப்பரை வந்து ஒன் குளம் மாதிரி இருக்குது அப்புறம் அந்த பேப்பரை வந்து ரெண்டு குளமாக பிரிச்சிருக்காங்க இந்த வெயிட் ப்ரோசஸிங் என்ற ஒரு கன்செப்ட்லேயும் ஃபேஷன் அதை கண்டினியூஸாக வருது இருந்தாலும் கூட அது வந்து ரெண்டும் வந்து வேறு ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்குது இடையில் வந்து ஒரு சேப் வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த கொலம் செட்டிங் வந்து செஞ்சுருக்கேன் அதே டைமில் பார்த்த மாதிரி ட்ராப் கேப் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த வேர்டுக்கு இதில் நம்ம வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு இவங்களை செய்வோம் நான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு குளமாக பிரிக்கணும் ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர் இந்த இந்த குளம் வந்து இந்த பேராகிராஃப் டைப் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து ரெண்டு குளமாக பிரிக்கணும் நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் இந்த பேராகிராஃப் வந்து முடிஞ்ச பிறகு பக்கத்தில் வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் பேஜ் லேவுட்டுக்குள்ளே போங்க கொலம்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு மோ கொலம்ஸ் ரெண்டு குழம்பை பிரிக்கணும் நம்ம இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக பி பிரிக்க தேவையில்லை மேலே கிரிக்கிறால் இருக்கிற வந்து கீழே கிரிக்கிறக்கில் வந்து பிரிக்கலாம் ரெண்டு குழமா இப்போ பண்ண பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே இப்போ கேசர் வந்து விடுத்த ஏன் நிதி செய்யுதுன்னு சொன்னால் நம்ம விடுந்த டப்கியை
அப்படியே பேஸ் பண்ணி கொள்றது பேஸ் பண்ணி பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இது வந்து ஃபுல்லாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கு இந்த பரகிராஃப் ஸோ நான் என்ன செய்ய ரெண்டு சொன்னால் ஹோமுக்குள்ளே போயிட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கொள்கிறேன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணின மட்டும் இல்லாமல் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த டபிள்யூன்ற வேர்டுக்கு வந்து அவங்க ட்ராப் கேப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா மூன்று லைனுக்கு ட்ராப் கேப் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளும் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் அந்த டபிள்யூன்ற வேர்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்டுக்குள்ளே போங்க ட்ராப் கேப்புக்குள்ளே போயிட்டு ட்ராப் கேப் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போங்க ட்ராப் டன் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாகவே லைன்ஸ் டூ ட்ராப் வந்து த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ராப் கேப் வந்து அப்ளை ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்த மாதிரி சொன்னால் அடுத்தது வந்து அடுத்த பரகிராஃப் வந்து மற்ற சைட்டுக்கு போகணும் மற்ற குளமுக்கு போகணும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் அடுத்த குளமுக்கு போகலாம் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் ஷார்ட் கட் கே வந்துருக்கு கண்ட்ரோலோட ஓல்டரோட இன்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு மற்ற சைட்டுக்கு போகும் இல்லை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் டைரெக்டாக மவுஸ் யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் பேஜ் லேவுக்குள்ளே போங்க பேஜ் லேவுக்குள்ளே போயிட்டு கொலம்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம கொலம்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரேக் பண்ணுறது இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி போகிறதுக்கு பிரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஈஸியாக உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒரு குளம்புலேருந்து இன்னொரு குளமுக்கு போகிற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த குளம் இது இருக்குது இப்போ அம்புக்குறை காட்டி இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மற்ற குளமுக்கு வந்து போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் வந்து மற்ற குளமுக்குரிய இதையும் வந்து நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஆல்ரெடி நான் அதை டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த பரோகிராஃபையும் வந்து காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் அப்போ இதில் வந்து நான் இவரை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இருந்தாலும் கூட பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இதை வந்து நான் எல்லாரையும் வந்து அப்படி எல்லாரும் வந்து ஜஸ்டிஃபை ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்காங்க ஓகே இருந்தாலும் கூட பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு இடையில் வந்து ஒரு சேஃப் ஒன்று அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் காணாமல் இருக்குது நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் இன்னொருக்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து அதாவது வந்து குளமை வந்து நம்ம தேவைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் இங்கேல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இது நம்மளுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் வந்து இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இப்போ சேஃப் வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இதில் வந்து அந்த சேஃப்பை வந்து கேரி கொண்டுடலாம் இன்சர்ட்டுக்குள்ளே போங்க சேஃப்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சேஃப் வந்து என்ன இருக்கார் அவரை வந்து சும்மா ட்ரோ பண்ணி கொடுங்க ட்ரோ பண்ணிவிட்டு ட்ரோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து கலர் பண்ணி கொள்ளலாம் பிளாக் போட்டு கொள்ளுங்க பிளாக் தான் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க அதையே சேர்த்து ஒரு சேர்க்கிள் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ஒரு சேர்க்கிளும் வரைஞ்சு கொள்கிறேன் இன்சர்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு சேஃப்ஸ் சேர்க்கிள் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரோ பண்ணிங்கன்னா சரியான சேர்க்கிள் அறியும் உங்களுக்கு சரி அதில் வந்து எக்ஸாக்டான சேர்க்கிள் இல்லை ஒரு சும்மா ஒரு நீள் வட்டம் மாதிரி தான் இருக்கார் அவருக்கும் வந்து கலரை ஃபில் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்படி தான் இருக்கார் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இந்த சேஃப் வந்து உங்களால் போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு செய்ய வேண்டியது வந்து நம்பர் லிஸ்ட் இருக்குது இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அட்வான்ஸ் அண்ட் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் அதே போல் பக்கத்தில் ஒரு டேபிள் ஃபார்மெட் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இந்த குளம் ரெண்டு குளம்ஸுக்கு முடியலான ஸ்பேஸ் வந்து அதாவது இந்த குளமுக்குரிய இடைவெளி இங்கே வந்து கண்டினியூவாக வந்து வரலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ மேலே இருக்கிற ரெண்டு பரகிராஃப் மட்டும்தான் குளம் செட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க டூ குளம்ஸுக்கு மற்றது எல்லாமே வந்து ஒன் குளம் தான் என்ன சொன்னால் உங்களால் இங்கே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்பேஸை மென்ஷன் பண்ணாங்க இந்த ஸ்பேஸை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து கேள்விக்கிறீர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு குளம் தான் அப்போ நிச்சயம் பண்ணால் திரும்ப ஒரு குளம் பார்க்கணும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செஞ்சு கொள்ளுங்கள் இல்லை எல்லாமே குளம்பிடும் அப்போ யூனிட்ன்றத நம்ம கடைசியாக டைப் பண்ண விஷயம் வந்து அப்போ என்ட்ரு பண்ணி கொள்ளலாம் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வர வேண்டிய குளம் கீழுக்கு எல்லாமே வந்து ஒருமைக்கு எப்படி கீழுக்கு டைப் பண்ணிட்டே போகணும் அப்போ நீ சரி என்று சொன்னால் பேஜில் எடுக்குள்ளே போகிறேன் குளம்ஸுக்குள்ளே
அதே ஃபார்மேட் தான் சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இதில் கொஞ்சம் ஸ்மாலாக இருக்குது அதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பார்த்துருக்கேன் இதில் வந்து வேர்ட் ப்ரொசஸிங்கிற ஒன் ஹண்ட் ஃபுல் ஒன் ஹண்ட்ரட் இல்லை அந்த வேர்ட் ப்ரொசஸிங்குள்ள இருக்கிற சப் கேட்டகரிஸை வந்து ஒன் டாட் ஏ ஒன் டாட் பி ஒன் டாட் சி என்று பிரிக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் சீட்டையும் வந்து இப்படி பிரிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம செஞ்சு கொள்வோம் அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு பேஜில் எவ்வளோ ஹோமுக்குள்ளே போய்கொள்கிறேன் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறேன் நார்மலாகவே என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் நம்ம சாதாரணமாக இவரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டில் வந்து டிஃபைன் நியூ லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஓகே அவர் இருக்கட்டும் ஒன்றிலிருந்து தான் நம்மளை ஸ்டார்ட் ஆகணும் ரெண்டாவது அவரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்களில் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன் ஒன் ஹண்ட் இருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒன் ஏ என்று தான் வரணும் அப்போ இதில் இருக்கிற ஒரு ஒன்னை வந்து டெலிட் பண்ணி கொள்கிறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஏஏ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இதில் வந்து மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டில் வந்து நம்பர் லிஸ்ட் என்று சொன்னால் இங்கே இந்த கிரே கலர் வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இதில் வந்து ஏ வந்து இண்டிகேட் பண்ணலை அப்போ இவர் வந்து மாற மாட்டார் எப்போயுமே ஒன் ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஏ தான் வருவார் அப்போ நம்மளுக்கு இப்படி வர கூட ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் சி என்று வரணும் அப்போ இவரும் வந்து இந்த ஒன் வந்து கிரே கலரில் இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இவரை இண்டிகேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஏக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற ஏன்றதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இம் ஒன் இண்டிகேட் பண்ணுது இங்கே ஏ இண்டிகேட் பண்ணுது பட் இங்கே தேவையில்லாத ஒரு ஏ இருக்குது அந்த ஏ வந்து டிலீட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் டிலீட் பண்ணிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு நோமலாகவே வந்து இது வந்து ஓகே ஆயிரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஒன் ஏ என்று இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு ஒன் ஒன் ஏ அப்படி தான் போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் இப்படி சில டைமில் உங்களுக்கு சில மிஸ்டேக்ஸ் வரலாம் அப்படி வர டைமில் வந்து அது என்னென்று சொன்னால் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுற இதை பொறுத்து இருக்குது ஓகே இது ஒன் இது இதில் ஒன்னில் வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் பண்ண முடியும் சொன்னால் ஓகே இப்போ ஒன் வந்து வந்துட்டு அப்போ சில டைமில் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுற நம்பரை பொறுத்து இருக்குது அதாவது வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒம்பது வரைக்குமான மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்டில் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சில டைமில் நம்ம எந்த நம்பரை வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கோம்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்கள ஃபஸ்ட் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அவருக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதில் ஏதும் இன்னும் போதிய அளவு உங்களுக்கு தெளிவு வேணும் என்று சொன்னால் போன வீடியோஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் அட்வான்ஸாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இதை இதை வந்து டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வேர்ட் ப்ரொசஸிங் என்று இருக்குது வேர்ட் ப்ரொசஸிங் சாரி இப்போ என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் எனக்கு விடுதல் அந்த சேஃப் இருக்கிறதால வந்து நம்மளுக்கு இப்படி காட்டுது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண என்று சொன்னால் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இது வந்து இதில் இருக்காரு ஜஸ்டிஃபைல இருக்காரு அதான் அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்போ வேர்ட் ப்ரொசஸிங் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்போ இவரை கொஞ்சம் சைஸை கொஞ்சம் கூட்டி கொள்ளலாம் அப்போ வேர்ட் ப்ரொசஸிங் ஓகே என்ட்ரு பண்ணி கொள்கிறேன் நம்மளுக்கு அடுத்தது வர வேண்டியது ஒன்னுக்கு பிறகு ஒன் ஏ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஒன் பி குரல் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் இப்படி வரணும் அப்போ என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் டெப்கே ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் டெப்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வரும் அதில் வந்து முதலாவது பார்த்த முடியாது என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் இருக்கு அடுத்தது பார்த்த முடியாது சொன்னால் நம்மளுக்கு குரல் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று இருக்கு குரல் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் இப்படி இருக்காரு அது வந்து கேபிட்டலைஸ் மோல் இருக்கு அப்போ அதை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க அடுத்தது பார்த்த முடியாது சொன்னால் லோட்டஸ் வேர்ட் ப்ரோ இருக்கு லோட்டஸ் வேர்ட் ப்ரோ அடுத்தது பார்த்த முடியாது சொன்னால் நம்மளுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் பேக்கெட் வேர்டு இருக்கு பேக்கெட் வேர்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்த முடியாது சொன்னால் நம்மளுக்கு அடுத்ததாக இருக்கார் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் என்று சொல்லி நம்பர் டூ ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இப்போ ஒன் முடிஞ்ச பிறகு இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒன் இ என்ற ஆப்ஷன் இல்லை இப்போ திரும்ப இ வந்த பிறகு திரும்ப ஒரு கைண்டர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்போ ஸ்ப்ரெட் ஷீட்
அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோரல் குவாட்ரோ ப்ரோ கோரல் குவாட்ரோ ப்ரோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு இருக்காரு லோட்டஸ் ஒன் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் மைக்ரோசாஃப்ட் பொக்கேட் எக்ஸ் எல் என்று சொல்லியிருக்காரு மைக்ரோசாஃப்ட் பொக்கேட் எக்ஸ் எல் என்று இருக்காரு ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த நம்பர் லிஸ்ட்டுமே இல்லை அதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இதுக்கு உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இது நம்பர் லிஸ்ட் வந்து போட்டு முடிஞ்ச பிறகு பக்கத்தில் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஒரு டேபிள் ஃபார்மெட் இருக்குது இந்த டேபிள் ஃபார்மெட்டை ஈஸியாக எப்படி செய்யலாம் அப்படின் சொன்னால் இவ்விடத்தை கேசரை வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணாதீங்க ஈஸியாக எப்படி செய்கிறேன் சொன்னால் நீங்கள் இவ்விடத்தில் கேசரை வந்து கீழுக்கு வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் டேபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்த முடி சொன்னால் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ரோவும் ஒன்று இரண்டு குளமும் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின் சொன்னால் இன்சர்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு டேபிளுக்குள்ளே போய் இன்சர்ட் டேபிளை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நம்பர் ஆஃப் குளம் வந்து டூ நம்பர் ஆஃப் ட்ரோஃப் வந்து ஃபோர் இப்போ ஓகே பண்ண முடிச்சுனா நம்மளுக்கு டேபிள் ஃபார்மெட் இப்படி வருவார் அப்போ அதில் இருக்கிற மாதிரியே வந்து அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இங்கே இழுத்து ஓகே இப்படி தான் இருக்குது சைஸ்களை வந்து சின்னதாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் இப்படி தான் இருக்குது இருந்தாலும் கூட உள்ளுக்கும் அந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் அந்த அதுக்குரிய லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து டேஷஸ் போட்ட மாதிரி இருக்குது அதை எப்படி செய்கிறேன் சொல்லி பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் அந்த டேபிள் ஃபார்மெட் இருக்கிறதான டேபிளுக்கும் அந்த ஒரு இது ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ண அவங்களுக்குரிய ஃபார்மெட் டேபிள் டூல்ஸ் அப்படிலாம் வரும் இதில் பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு டேஷஸ் போட்ட மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த போர்டர் வந்து என்னென்ன மெதடில் வரணும் அப்படி சொல்லி நிறைய போர்டர் டைப்ஸ் இருக்குது அப்போ கூட தேவைக்கிட்ட மாதிரி என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் போர்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்போ அந்த போர்டரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே எதெல்லாம் வரணுமோ அவங்கள வந்து சும்மா சும்மா கிளிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது நோமலாகவே உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படி சொன்னால் அந்த போர்டர்லாம் வந்து அந்த அந்த நிலைமைக்கு வந்துடுவார் அப்போ இப்படி தான் மாதிரி அந்த டேஷஸ் எல்லாம் போடுறேன் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின் சொன்னால் இப்போ திரும்ப நம்மளுக்கு அது தே மேலதிகமாக எதுவுமே இல்லை அப்போ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த டேபிளை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த யாரோ தூக்கி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு மார்க் இருக்குது அதை தூக்கி கொண்டு நம்ம தேவைக்கிட்ட மாதிரி ஒரு இடத்த வச்சுக்கொள்ளுங்க தூக்கி வச்சுட்டு பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் மேலுக்கு அதை வந்து மேலுக்கு மேர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு குழமையும் சேர்த்து அப்போ ரெண்டு குழமையும் சேர்த்துட்டு லே அவுட்டுக்குள்ளே போங்க மேர்ச் பண்ணி கொள்ளுங்கள் மேர்ச் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொள்ளுங்கள் வேர்ட் ப்ரொசஸிங் வேர்ட் ப்ரொசஸிங் ஓகே அவரை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் டேபிளுக்கு கண்டி சொல்லி அலைன் பண்ணுறதுக்குரிய லே அவுட் இருக்காரு டேபிளுக்குரிய லைன் இந்த லைன் இல்லை டேபிளுக்குள்ளே லே அவுட் இருக்குது அதில் வந்து என்ன இருக்காரு சென்டர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டிரெக்டாக வந்து சென்டருக்கே சென்டர் பண்ணி வரும் அதை வந்து மிடில் லெவலில் வந்து சென்டர் பண்ணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் அவர் வந்து அவருக்குரிய ஃபோன் சைஸை கூட்டலாம் ஃபோன் ஸ்டைலையும் மாற்றலாம் அவங்க இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அப்ப அப்ப கேஸில் இருக்காங்க அப்ப கேஸ்ன்றதை விட அவங்க டொக்கல் கேஸில் தான் இருக்காங்க டொக்கல் ஓகே டொக்கல் கேஸ் இந்த ஃபோனுக்கு செட் ஆகுது இல்லை என்ன செய்யலாம் மேடம் ஈஸியாக முதலாவது லெட்டர் லெட்டரை மட்டும் லோ கேஸுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சரியாக வரும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அது வந்து சரியாக டைப் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் கோரல் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் லோட்டஸ் ப்ரோ அது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து டிரெக்டாக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம் முதலாவது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ரெண்டாவது கோரல் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் அடுத்தது வந்து லோட்டஸ் வேர்ட் ப்ரோ இதில் இந்த நம்பர்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல அதால் டெலிட் பண்ணி விடுறேன் ஓகே இப்போ சரியாக இருக்கார் அதே போல் இயர்ஸ் போட்டுங்க டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் அவங்க வந்து அவங்களையும் வந்து மிடில் லெவலுக்கு லெஃப்ட் லைன் பண்ணி விடலாம் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் 
இவங்க எல்லாருமே வந்து லெஃப்ட் லைனில் லே அவுட்டில் வந்து மிடில் லெவலில் இருக்கட்டும் இருந்தாலும் கூட இவங்க சரி சென்டர் லைனுக்கு இருக்காங்க அவங்களே செட் அவுட் பண்ணிக்கொள்றது இப்போ பார்த்தோம் முடிச்சுனா இந்த டேபிள் வந்து நம்ம சரியாக போட்டு எந்த கன்ஃபியூஸுமே உங்களுக்கு இருக்காது இருந்த என்று சொன்னால் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் க்ளியராக பார்த்துக்கொள்ளுங்க இன்னும் இந்த போ இந்த போடுறையும் வந்து டிக் கொஞ்சம் திக்னஸ் ஓட்டணும் மட்டும் சொன்னால் இதில் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு நீங்கள் வேணுமில் செஞ்சு கொள்ளலாம் டேபிளை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் லே அவுட்டுக்குள்ளே போங்க டிசைனுக்குள்ளே போயிட்டு அவருக்குரிய ஃபார்மட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திக்னஸை வந்து நீங்கள் இங்கே கூட்டி எடுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை கூட்டிகிட்டு இவரை வந்து சும்மா சும்மா கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சரியாக வரும் சரியாக கறி கொள்ளுங்க இல்லாட்டி இன்னொரு லைன் வந்து போட்டுரும் ஓகே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்போ இந்த அடிப்படையில் இவரை வந்து சரியாக செஞ்சுருக்கோம் அப்போ இது முடிஞ்ச பிறகு எந்த செயலம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது செய்யலாம் வந்து அதுக்கு பிறகு டேப் செட்டிங் இருக்கார் டேப் செட்டிங் அதாவது வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டியூட் நம்பர் ஆஃப் யூசர் என்ற அடிப்படையில் வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதே மாதிரி எந்தெந்த இன்ஸ்டியூட் அண்ட் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து நம்பர் ஆஃப் யூசர் இல்லாடி கோர்ஸ் செஞ்சாக்கள் அப்படி நினச்சிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைப் செட்டிங் செய்யலாம் சும்மா செய்யக்கூடாது ஒரு டைப் செட்டிங் டைப் செட்டிங் தான் நீங்கள் செய்யணும் டைப் செட்டிங் செய்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான வேலை வந்து டைப் பண்ணி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும் கொள்ளணும் டைப் பண்ணுறது வந்து கீபோர்டில் உங்களுக்கு டைப் பண்ண ஒரு கீ இருக்குது தெரியும் உங்களுக்கு ஹெப் ஸ்லோக்கு மேலே அந்த டப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணல உங்களுக்கு தெரியும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸை வந்து அவர் அலக்கேட் பண்ணுவார் அதே மாதிரி தான் டைப் செட்டிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இப்போ டைப் செட் டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் டப் கீயை தட்டி நீங்கள் சொன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பேஸ் தான் ஏற்படுத்தும் ஆனால் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் நம்மளுக்கு இவ்வளவுலேருந்து இவ்வளோ வரைக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் அதுக்குரிய அலைன் இப்படி இருக்கணும் அந்த இடைவெளி அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கோடு கோடு வரணுமா இல்லை எம்டி ஆகணுமா அப்படி சொல்லி இல்லை நம்ம ரூல்ஸுகளை விதிக்கிறத தான் சொல்லுவாங்க டைப் செட்டிங் என்று சொல்லி அப்போ அதை எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டியூட் நம்பர் ஆஃப் யூசர் என்ற டைட்டிலாக வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு போட்டுக்கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு பிளான் வந்து பண்ணிக்கொள்ளலாம் இது வந்து எவ்வளத்த விடுத்த நம்மளுக்கு அந்த விஷயங்கள் வந்து வரணும் அப்படி சொல்லி இந்த டைட்டில்கள் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன இருக்கிற அந்த ஸ்டோ சாஃப்ட்வேர் என்ற டைட்டில் ஃபஸ்ட்டுக்கு சாஃப்ட்வேர் அந்த டைட்டில் வந்து போட்டுக்கொள்ளணும் நீங்கள் எனக்கு சாஃப்ட்வேர்ன்றது வந்து ஸ்டார்ட்லேயே வரணும் இன்ஸ்டிடியூட்ன்றது வந்து பார்த்தோம்னா ரூலரை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ரூலர் இருக்கார் ரூலரில் வந்து மூன்றுக்கு நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ன்றது வந்து நான் டைப் பண்ண போகிறேன் ஆனால் ஸ்பேஸ் கீயை யூஸ் பண்ணிங்க டைப் கீயை யூஸ் பண்ணுங்க அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் டைட் டைட்டில் போடக்குள்ளே அப்போ ரூலர் வராதாக்கள் இல்லாதாக்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் வியூக்குள்ளே போயிட்டு ரூலரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ரூலர் இல்லாதாக்கள் மாத்திரம் அப்போ வியூவுக்குள்ளே போயிட்டு ரூலர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரூலர் இங்கே வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ டைப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூன்றுக்கு நிறைய நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லி டைப் பண்ண போகிறேன் இன்ஸ்டிடியூட் அப்போ சரியாக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஃபீல் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அடுத்ததுக்கு வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ன்றது வந்து எனக்கு சரியாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இடத்துல ஸ்டோப் பண்ண முன்னாடியபடியாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இடத்துல ஸ்டோப் பண்ண முன்னாடியாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஃபைவுக்கு நிறைய வந்து நம்பர் ஆஃப் யூசர்னு டைப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்போ நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கார் அதில் எந்த கன்ஃபியூஸுமே இல்லை நீங்கள் வந்து இவரை வந்து போல்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதில் இருக்கிற மாதிரியே ஹோமுக்குள்ளே போய் போல்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இதுக்கு இப்போ தான் டப் செட்டிங் செய்ய போகிறோம் போல்டெல்லாம் தேவையில்லை நார்மலாகவே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த டப் செட்டிங் வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் பேஜில் ஓட்டுக்குள்ள போங்க பரகிராப் என்ற இது இருக்குது அதில் பட்டன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அவரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டைப்ஸ் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டைப்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மூன்று மிக முக்கியமான மூன்று ஆப்ஷன்கள் அதாவது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வந்து டெப் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸை வந்து நம்ம எலக்கேட் பண்ணுறேன் அதாவது இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் சாஃப்ட்வேர் என்று இருக்குது இப்போ மைக்ரோசாஃப் வேர்டில் டைப் பண்ணி போட்டு 
அப்போ இதுக்கிடையில் இந்த டைப்புக்கு இடையில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஸ்பேஸுமே எந்த கோடுமே இல்லை இப்படி ஒரு கோடு இல்லை அப்போ அதை தான் சொல்லுவாங்க இன்னும் இருக்கிற நன் என்று சொல்லி லீடர்ன்றது வந்து இந்த நன் அப்போ லீடர் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு இருக்குதுன்னு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாமில் என்ன கேட்டிருக்கோ அதை மட்டும் செய்யுங்க பந்த அடிப்படையில் வந்து அலைனை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே லெஃப்டில் தான் இருக்குது அதாவது இந்த இந்த அலைனை ச மெயின் பண்ணாதீங்க இன்னும் இருக்கிற லைன் அதாவது ஸ்பேஸ் விட்ட பிறகு வார லைன் தான் முதலாவது டைப்புக்குரிய லைன் அதுக்கு பிறகு வார லைன் இவருக்குரிய லைன் அப்போ ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெண்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஸ்பேஸுக்கு உரிய அலைனை பார்க்கலாம் நம்ம முதலாவது பார்த்த மட்டும் சொன்னால் நான் என்ன செய்கிற அப்புறம் சொன்னால் முதலாவது சொல்லணும் வந்து டேப் ஸ்டொப் பொசிஷன் ஒரு டேப்பை தட்டு டப்கியை ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டா எவ்வளோ தப்பையும் உங்களுடைய கர்சர் வந்து நிற்கணும் ஸ்டொப் பொசிஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் விடத்த மூன்றுக்கு நிறைய வந்து முதலாவது நிற்கணும் மூன்றுக்கு நிறைய முதலாவது நிற்கணும் அப்போ விடத்த மூன்றுன்னு ட்ரை பண்ணி கொள்ளலாம் மூன்றை ட்ரை பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் அலைன் ஓகே என்னென்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்த மாட்டா இவர் லெஃப்ட் அலையில் தான் இருக்கார் அதே போல் வந்து லீடர் வந்து அதாவது வந்து லீடர்ன்ற வந்து அந்த ஸ்பேஸ் வந்து என்ன டைப்பில் வரணும்னு மட்டும் சொன்னால் இப்படி டேஷஸ் போட்டு வரணுமா ஒவ்வொரு இடத்துல இல்லை சும்மா எம்டியாக தான் இருக்குது அப்போ அதுக்கு நிஷம் இல்லாமல் நன் இருக்குது அப்போ நன் இருக்கட்டும் இப்போ ஓகே பண்ணாதீங்க இப்போ செட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஏன்னா டேட் இன்னொரு டைப் செட் பண்ணணும் நம்ம அப்போ செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டைப் வந்து அடுத்த டைப் வந்து இப்போ மூன்று வந்து நம்மளுக்கு செட் ஆகிட்டு அப்போ அடுத்த டைப் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஸ்டோப் ஆகணும்னு சொன்னால் இவ்வளோ இடத்துல நம்பர் ஆஃப் யூஸர் அது வந்து ஃபைவுக்கு நேரி அப்போ ஃபைவ் வந்து டைப் பண்ணி கொள்ளுங்க அவர் வந்து லெஃப்ட் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அலைன் வந்து இங்கேயால லெஃப்ட் அலைன் இருக்குது இதுக்குரிய அலைன் வந்து ரைட் அலைன் இருக்குது இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே ரைட் சைடு தான் அலைன் இருக்குது அப்போ அவருக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் நம்ம ரைட் அலைன் கொடுக்கலாம் அவருக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டேஷஸ் போட்டிருக்காங்க டேஷஸ் அப்போ டேஷஸுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு டேஷஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கர்சர் வந்து நார்மலாகவே ஒரு இடத்த தொழிலிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நம்மளுடைய இதை வந்து டைப் பண்ணிகிட்டே போகலாம் முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இதில் வந்து கொப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண நினைக்காதீங்க சம்டைம் வந்து நம்ம செஞ்ச டைப் செட்டிங் வந்து கேன்சல் ஆகக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் டைப் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ டைப் பண்ணி போட்டு ஒரு டைப்பை தட்டுவிட்ட முன்னு சொன்னால் டப்கியை தட்டின முடி சொன்னால் நம்மளுக்கு இன்ஸ்டியூட் வரும் அப்போ இன்ஸ்டியூட் வந்து விடிஏ அப்போ டப்கியை தட்டி தட்டலாம் டப்கியை தட்டின ஒன்றி பார்த்த முன்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் யூசர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் இப்போ என்ட்ரை பண்ணி என்ட்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து கோரல் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் டப்கியை ப்ரெஸ் பண்ணு சொன்னால் வேர்டத்தை வச்சுட்டு டப்கியை ப்ரெஸ் பண்ணு சொன்னால் சாரி இதில் தான் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதாவது வந்து பேக் பண்ணியெல்லாம் வர போனீங்கன்னா சில டைமில் புலம்பிடும் ஸோ அதை முடிச்சு போட்டு ஒரு தரம் அதை முடிச்சு போட்டு தான் மிச்ச வேலையை பார்க்க பாருங்கள் கோரல் வேட் பர்ஃபெக்ட் டப்கியை ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டியூட்டோட நேம் வந்து பார்த்து முடியாது டிடி டிடி என்று இருக்கு டப்கியை ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க அதுக்குப்பிறகு வந்து எழுபத்தி நாலு என்ற லோட்டஸ் வேர்ட் ப்ரோ டேப்கி என்ஒய்எஸ்சி என்ஒய்எஸ்சி டேப்கி ஒன் ஃபிஃப்டி என்ற மைக்ரோசாஃப்ட் பொக்கெட் வேர்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் அது வந்து நைட்டா அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் யூஸரை பார்த்தோம் அப்படினா டூ ஃபிஃப்டி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் டேப்கி அதை பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னால் விடிஏ சாரி விடிஏ டேப்கி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கு அதுலேயும் அடுத்த பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கோரல் காட்ரோ ப்ரோ கோரல் காட்ரோ ப்ரோ அது வந்து டிடிஇடி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் 
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஓகே இதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து டைப் செட்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்போ டைப் செட்டிங் முடிய வந்து நம்மளுக்கு பார்த்த முடியும் சொன்னால் இன்னும் சில வேலைகள் இருக்குது இதில் பார்த்த முடியும் சொன்னால் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கூட இருந்தால் நம்ம திரும்ப என்ட்ரு பண்ணி ஸ்பேஸை கூட்டிக் கொள்ளலாம் பிரச்சனை இல்லை அதில் இப்போ இது முடிஞ்ச பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு வேர்ட் ஆர்டர் இருக்குது இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட் சொல்லி அது ஒரு வேர்டர் போட்டிருக்காங்க அப்போ இன்ஸ்டர்ட்டுக்குள்ளே போங்க வேர்ட் ஆட் ஒரு வேர்ட் ஆட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எதாண்டான பிரச்சனை இல்லை இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் சொல்லி ட்ரை பண்ணிக்கொள்ளுங்க இயர் சொல்லி டூ தௌசண்ட் எயிட் இப்போ என்ன செய்யலாம் மண்டாரு வந்து பிளாக்கில் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக இது செய்யலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க டெக்ஸ்ட் ஃபீல் பிளாக் கலர் டெக்ஸ்ட் அவுட் லைன் நோ அவுட் லைனை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நார்மலாகவே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்டை போங்க டெக்ஸ்ட் எஃபெக்டில் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மட் சரியாக உங்களுக்கு பொருந்துகிற மாதிரி இருக்கும் நான் இவரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதை ரொட்டேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது சரியாக இருக்கும் நான் செஞ்சது அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இல்லாட்டியும் இப்படி தான் இப்படி ஒரு எஃபெக்டாக இருக்கும் அதில் அது ஒரு கத்தடி கண்டு பார்த்து செஞ்சு பிடிங்க நான் பிள்ளையாக செஞ்சுருக்கேன் போல இருக்கு உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணுறது நல்லா செய்வீங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் நான் இப்படி ஒரு வேர்ட் அவுட் போட்டிருக்கேன் அதே போல் இப்போ மெயில் மூச்சு வந்து அதுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த அடிப்படையில் அதை வந்து குயிக்காக செய்வோம் என்னோட டைமு போயிட்டே இருக்கு நானே சரி ரெண்டு சொன்னால் வேர்டத்தில் கேசரை வச்சுட்டு ஒன்று வந்து பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இவரை வந்து மேலுக்கு கொஞ்சம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுவோம் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் இமெயில் இன்ஸ்டிடியூட் அப்புறம் பார்த்தோம் என்றால் இமெயில் இமெயில் ஓகே இப்படி இருக்கிற வேறு கொஞ்சம் மெயிலுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல பார்த்தோம் என்றால் நம்மளுக்கு இன்ஸ்டியூட்டோட நேம் வரணும் ஒவ்வொரு இடத்துல நேம் வரணும் அப்போ வேடத்தில் நேம் வரணும் வேடத்தில் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் இமெயில் வரணும் அப்போ வேடத்தில் நேம் அப்போ வேடத்தில் வந்து நம்மளுக்கு இமெயில் வரணும் ஓகே இதுக்கு என்ன செய்யலாம் நம்மள இதுக்கு ஒரு டேட்டா தந்திருக்காங்க டேட்டா சோர்ஸ் தந்திருக்காங்க அதை வச்சு தான் நம்ம செய்யப்போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் மெயில் முயற்சி செஞ்சு கொள்ளலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படா எக்ஸாம் கொஷினில் வந்து தந்திருக்காங்க இங்கே வந்து மூணு இமெயில் தான் தந்திருக்காங்க அதை வச்சு செய்யலாம் விடிஏ விடிஏ கோல் யாவ் டாட் காம் நைட்டா கேகால அட் யாவ் டாட் காம் என்வைசி மகர அட் யாவ் டாட் காம் என்று போட்டிருக்காங்க அதை ஈஸியாக செய்யலாம் நான் என்ன செய்யறேன் சொன்னால் மெயில் மர்ச் செய்கிறதுக்கு மெயிலுக்குள்ளே போங்க ஸ்டார்ட் மெயில் மர்ச் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெயில் மர்ச் விசாடுக்குள்ளே போங்க இதில் வந்து லேட்டஸ்ட்டில் இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க 
கரண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கே செய்வோம் என்னோடய எந்த டாக்குமெண்ட்டு தான் செய்ய போகிறோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இல்லை வந்து பழைய லிஸ்ட் தேவையில்லை இதில் போகல டைப் பண்ணி நியூ லிஸ்ட்டை கொடுப்போம் க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்வோம் அதில் வந்து நம்ம கொடுக்க க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது வந்து மூன்று பேர் நேம் அண்ட் இமெயில் அட்ரஸ் அப்போ தேவையில்லாத குளம்ஸில் நான் நான் டிலீட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்ன செய்ய ரெண்டு சொன்னால் கஸ்டமைஸ் குளம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கஸ்டமைஸ் இவங்க எல்லோரையும் வந்து நான் டிலீட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் குயிக்காக டெலீட் பண்ணிவிட்டு நம்மளை தேவையான அந்த இமெ நேமையும் இமெயிலையும் மட்டும் போட்டுக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி நம்மளை தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கே கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் தேவையில்லாத வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணின்னு செய்யுங்கன்னு சொன்னால் டெலீட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இப்போ எல்லாம் ஓகே நம்மளுக்கு வேண்டியது வந்து ஒன்று நேம் மற்றது இமெயில் அட்ரஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஒன்று நேம் ஓகே அடுத்தது வந்து இமெயில் அட்ரஸ் ஓகே இப்போ ஓகே பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து என்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை தான் நமக்கு இருக்குது முதலாவது வந்து விடிஏ சாரி விடிஏ அதில் வந்து விடிஏ கோல் அட் யாஹூ டாட் காம் வேண்டி இருக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் டப்கியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் இல்லாட்டி நியூ என்ட்ரியும் கொடுக்கலாம் அடுத்து வந்து நைட்டா 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 கேகா இல்லையா கேகால கேகால சாரி கேகால அட் யாஹூ டாட் காம் அடுத்தது வந்து என்ஒய்எஸ்சி என்ஒய்எஸ்சி மகர ஓகே அட் யாவு டோட் காம் இப்போ எல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ட் பண்ணிட்டோம் நைட்டா கூறியதுங்க நைட்டா கே கால அட் யாஹு டாட் காம் ஓகே இப்போ நான் ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு டேட்டா வந்து சர்வ் பண்ண கேட்கும் அப்படித்தேவை சர்வ் பண்ணி கொடுக்கும் நார்மலாகவே வந்து டாக்குமெண்ட்ஸுக்குள்ள மாதிரி டேட்டா சோர்ஸுக்குள்ளாம் சர்வ் ஆகிருப்பார் நான் சும்மா கொடுத்துக்கொள்கிறோம் வந்து வீட்டி என்று சொல்லி சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் சர்வ் பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா சோர்ஸ் வந்து இப்படி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்போ ஓகே பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நீ செய்ய போகிற முடியும் சார் மெயில் மேல் வந்து பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இன்சர்ட் மெயில் மேட்சுக்குள்ளே வந்து அந்த ரெண்டு டீட்டெயில்ஸுங்க இருக்கும் அப்போ இந்த நேமை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த நேமை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் மெயில் மேட்சுக்குள்ளே போய்ட்டு நேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இமெயிலையும் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இமெயிலில் வச்சு இமெயில் அட்ரஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வருவார் அப்போ நீங்கள் எல்லாம் செஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு மெயில் மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆகின பிறகு வந்து நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது வீட்டியே நைட்டாக இதெல்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் வந்து ஒரே பார்வையில் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இது செஞ்சு கொள்ளலாம் அதுக்கு முந்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் வேண்டா பேஜ் ஓடர் வந்து போட சொல்லியிருக்காங்க அதால் இவரை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னமாக கொள்கிறேன் ஹோம்குள்ளே போயிட்டு சாரி பேஜ்லேயே ஓட்டுக்குள்ளே போயிட்டு பேஜ் ஓடர் போட்டுக்கொள்ளுங்க ஓகே இப்போ பேஜ் ஓடர் போட்டிருக்கேன் இப்போ போட்ட பிறகு என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் இப்போ மெயிலிங்குக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இப்போ இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் எல்லா டாக்குமெண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் இருக்கு அப்போ இப்போ நம்ம மூன்று பேருக்குரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் வரணும் என்று சொன்னால் நம்ம மெயிலிங்குள்ளே இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபினிஷ் மெயில் மேட்ச் இருக்குது அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் டாக்குமெண்ட் ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வந்து ஒரே பார்வையில் வந்து உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்படி தான் வந்து எல்லா கொஷினையும் வந்து ஒரே டைமில் செய்கிறேன் இதில் பார்த்தோம் அப்படி நம்ம இன்றைக்கி நல்ல ஒரு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து கொலம் செட்டிங் பார்த்துருக்கோம் சேவ் பப்ளை பண்ணிருக்கோம் டேபிளில் வந்து எப்படி இது செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அட்வான்ஸ் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் டைப் செட்டிங் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி மெயில் மூச்சும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு முட்டுமுள்ளதான ஒரு கொஷன் பார்த்துருக்கோம் அந்த திருப்தி எனக்கு வந்து அந்த திருப்தி எனக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இருந்தால் ஓகே 
திரும்ப திரும்ப சேஞ்ச் பாருங்கள் ஏன்னா வேர்டு நிறைய பேர் வந்து நம்ம வேர்ட் செய்வோம் என்றிருப்போம் ஆனால் எக்ஸாம் டைமில் நம்மளுடைய சுதப்புறதே இந்த வேர்டு மட்டும்தான் என்னென்ன நானே அனுபவப்பட்டிருக்கேன் இப்படியான டைப் செட்டிங்கள் கொ அதுகள் வந்து அலைன் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும் இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் மூலம் தான் நம்ம இதை சரிப்படுத்த முடியும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் நிறைய தரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் நிறைய பேப்பர் செய்யிருக்கும் இந்த வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருந்தேன் சொல்லி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீ